ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രധ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലാഭവീതമാണ് അല്ലേ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ കൊടുക്കില്ല ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ലാഭവിഹിതമായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ കമ്പനി സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും ബാക്കി കമ്പനിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ഏണിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ഏണിങ്സ് അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ എന്ത് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോർഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ദിസ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ഏണിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ഒരു തീരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്താ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പനീസ് നോട്ട് ഹാവിങ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ജനറലി പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയ്സ് അതായത് കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കും ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ആർ പേഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക ബോണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ടോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക അസെറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കി
അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പോളിസിയാണ് ഇത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അങ്ങനെയുള്ള ഡി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കൊടുക്കണം എത്ര റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നയങ്ങളാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പോളിസി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ രണ്ട് പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഫിനാൻസ് തേർഡ് വൺ അച്ചീവ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് എമങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഫോർത്ത് വൺ അവോയ്ഡ് അൺഡിസൈറബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ആ അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്നും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നമുക്ക് വലിയൊരു ചോദ്യം അതായത് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഓക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള വലിയ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം വാക്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഓക്കെ ഏണിങ്സിലെ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏണിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് തേർഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർത്ത് വൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് അതായത് മുംബൈയിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു ബോറോ സെവൻത്ത് വൺ നീഡ് ടു റീപേ ഡെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഏണിങ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് എബിലിറ്റി ടു ബോറോ നീഡ് ടു റീപേ ഡെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് വൺ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഫോർത്ത് വൺ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമി ഫിഫ്ത്ത് വൺ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമി കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും അതായത് ഡിവിഡൻഡ് നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെയാണേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വള